வணக்கம் என் பேர் அதீப் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எஃப்ஆர்பி லோக்குனா என்னன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லி தர போகிறேன் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு யூஸராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆலுங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐஃபோனில் ஐக்ளவுட் லோக் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஆண்ட்ராய்டில் எஃப்ஆர்பி லோக் எஃப்ஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி ரீசெட் ப்ரொடெக்ஷன் தான் எஃப்ஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் லோலி பப்புக்கு அப்புறமா வந்த ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனில் தான் கூகுள் இந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சராக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்ஆர்பி லோக்குனா ஷார்ட்டாக என்னான்னு சொல்லித்தரேன் நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கணும்னா நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஆப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதில் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இல்லாட்டி கூகுள் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த அக்கௌண்ட்டு ஃபோனில் சேவ் ஆகிடும் சப்போஸ் நம்ம ஃபோன் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நலவன் கையில் கிடைக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஃபோனை எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு திருப்பி தரதுக்கு வேண்டி ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லாட்டி அந்த ஃபோனை ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ணி அவன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்குவோம் அப்படி ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ண ஃபோனில் நம்ம முன்னாடி சைன் இன் பண்ணி வச்ச சே கூகுள் அக்கௌண்ட் இல்லாட்டி இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் தான் எஃப்ஆர்பி லோக்குன்னு சொல்லுவாங்க கூகுளோட இந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் நமக்கு தான் தலைவலியே வரும் ஏன்னு கேட்டிங்களா நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கினா ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு அக்கௌண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அக்கௌண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற யூஸ் நேமும் பாஸ்வேர்டு எல்லாருமே நாவும் வச்சுக்க மாட்டாங்க அது மறந்துடுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு தடவை க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த பாஸ்வேர்டும் யூஸ் நேமும் ரெண்டாவது தடவை நம்ம ஃபோனு நம்மக்கிட்ட கேட்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டு ஃபோனில் சேவ் ஆகிடும் சப்போஸ் நம்ம ஃபோன் சேவ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபோனை ரீசெட் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்போம் அப்படி ரீசெட் பண்ணும்போது அந்த எஃப்ஆர்பி லோக்கு வந்துடும் அந்த எஃப்ஆர்பி லோக்கு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இமெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்டும் யூசர் நேமும் போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணி மற்ற ஆளுகளுக்கு விற்க முடியும் அப்படி விற்கணும்னா நமக்கு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஆனால் தெரியாது அப்போ நம்ம இந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் தெரியாட்டி நம்ம ரீசெட் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும் ரெண்டு சொல்யூஷன் தான் அதுக்கு இருக்குது ஒன்று நீங்கள் செட்டிங்ஸில் அக்கௌண்ட்ஸுங்கிற ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா அதில் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் டிக்டாக் ஃபேஸ்புக்கு கூகுள்னு சொல்லி அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் கூகுள் அக்கௌண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ஃபோனில் சைன் இன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா மெயில் ஐடியுமே அதில் காட்டும் நீங்கள் சைன் இன் பண்ணியிருக்க அந்த மெயில் ஐடியில் கிளிக் பண்ணி அதை ரிமூவ் அக்கௌண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ரீசெட் பண்ணிங்கன்னா எஃப்ஆர்பி லோக்கு கேட்காது செகண்ட் மெத்தட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா செட்டிங்ஸில் டெவலப் ஆப்ஷனில் போய் ஓஇஎம் அன்லாக் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறமா ரீசெட் பண்ணிங்கனாலும் எஃப்ஆர்பி லோக்கு கேட்காது செட்டிங்ஸில் போய் டெவலப் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா அது கிடைக்காது அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன் தெரியும் அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் என் கையில் இருக்கிறது ரியல்மி ஃபோனு ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தட் தான் வருது டெவலப் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோனில் எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸில் எபோட்டில் போய் இதில் வேர்ஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் செவன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெவலப் ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகி வந்துடும் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தடு அது எப்படிங்கிறத நீங்கள் நெட்டில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐஃபோனில் ஐக்ளோட் லோக்கு அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் எஃப்ஆர்பி லோக்கை அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மொபைல் ஷாப்பில் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் முந்நூறுரூபாயிலிருந்தே நமக்கு எஃப்ஆர்பி லோக்கு அன்லாக் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வரும் அது என்னங்கிறத நீங்கள் மொபைல் ஷாப்பில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டு மெத்தடில் அன்லாக் பண்ணலாம் ஒன்று எஃப்ஆர்பி பைபாசிங் மெத்தடு ரெண்டாவது சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அன்லாக் பண்ணலாம் ரெட்மி ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்பி லோக்குக்கு பதிலாக எம்ஐ அக்கௌண்ட் லோக்கு தான் வருது ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன